அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் ஸோ நம்மளுடைய டிஆர்பி ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ரிலேட்டடாக நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது மாதிரி சரி இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஹவு டு சால்வ் எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ் இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஸோ நமக்கு வழக்கமாகவே உங்களுக்கு தெரியும் நம்மளுடைய எக்ஸாம் பாஸ் ஆகிறதுக்கு எப்படி நம்மளுடைய கமிட்மெண்ட் எப்படி நம்மளுடைய பேஷன் நம்ம டிட்டர்மினேஷன் அதே மாதிரி எப்படி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எப்படி சிலபஸ் எவ்வளோ குவாலிட்டி ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் இதெல்லாம் உதவுதோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய சர்வீஸை தீர்மானிச்சு நம்மளோட வெற்றியாளரை மாற்றுறதுக்குள்ள சக்தி எதுக்கு இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அன்னைக்கு நம்ம எழுத போற கொஸ்டின் பேப்பர் சரிங்களா ஏன்னா நம்ம நல்லா படிச்சிருக்கோம் இவ்வளோ நல்லா எஃபர்ட் போட்டுட்டு இருக்கோம் இன்னும் வர காலகட்டங்களே நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நிறைய படிக்க போறோம் ஆனா நம்மளோட வெற்றியாளரை மாற்றக்கூடிய நிறைய வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான வேரியபிள் எது இருக்க போகுது இந்த டிஆர்பி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் நம்ம எழுத போற மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் சரிங்களா அப்போ இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படிங்கறத என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் இன் ஆல்ரெடி இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ சரிங்களா நம்ம முன்னாடி கொஸ்டின் வந்து கொடுத்து அதுல ஆன்சரும் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ வி ஹாவ் டு ப்ரெசென்ட் நமக்கு அதை நம்ம அப்ரோச் பண்றது இன்னும் ஈஸியா சுலபமா ஆயிடுச்சு ஏன்னா ஆன்சர் நம்ம தேட வேண்டாம் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்போ அதுக்கு நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த நாலு மேஜிக் லெட்டர் ஏ பி சி டி இதுதான் நம்மளுடைய சர்வீஸ தீர்மானிக்க போது நம்ம ரேங்க தீர்மானிக்க போது நம்மளுடைய எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒர்க் பண்ண போறோங்கிறது தீர்மானிக்க போகுது அப்போ இந்த ஏபிசிடிய வந்து வி ஷுட் நாட் டேக் இன் அ லைட்டர் மேனர் சரிங்களா அப்ப என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா ஈவன் தோ நமக்கு கொஸ்டின்ஸ்ல இருந்த ஆன்சர்ஸ் நல்லா கான்பிடண்டா தெரிஞ்சாலும் தயவு செஞ்சு எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணுங்க சரிங்களா ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் அவங்க காரணம் இல்லாம உங்களுக்கு நாலு ஆப்ஷன் கொடுக்கல சரிங்களா ஸோ வி ஹாவ் டு வாட்ச் அவுட் கேர்ஃபுல் ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வி ஷுடன் ஜம்ப் இன் டு தி ஆன்சர் இமீடியட்லி கொஸ்டின் நல்லா ரீட் பண்ணாலே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம ஆன்சர் கரெக்டாக போகுது அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த நாலு ஆப்ஷனில் வந்து நம்ம எலிமினேஷன் மெத்தடோ இல்லைனா வந்து ஏதோ ஒரு டெக்னிக்ல சரிங்களா லைக் ரீகால் மெத்தடோ ஏதோ ஒரு மெத்தடை போட்டு நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஆமாம் அப்படி சால்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸுமே என்ன பண்ணிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு பி தொரோ வித் தட் பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஈஸியா ரைட் ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது வி ஷுட் இன் ஜம்ப் இன் டு தட் ஓகேங்களா ஓகே பார்த்தோன்னே இந்த ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சா இதான் ஆன்சர் அப்படிலாம் நமக்கு கன்க்ளூஷன்ஸ் வரவே கூடாது வி ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் த கொஸ்டின் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணும் நாலு ஆப்ஷனையும் ஒரு தடவை நல்லா ரீட் அவுட் பண்ணிடணும் நல்லா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வி ஹாவ் டு டேக் அ டெசிஷன் சரிங்களா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் நமக்கு ஆன்சர் முன்னாடியே நம்ம கண்ணு முன்னாடியே தான் இருக்குது அதை நம்ம தேட போறோம் அதுதான் சரிங்களா அப்போ எல்லா ஆப்ஷனையும் நம்ம பார்த்துட்டு அப்புறம் ஓட்டி தான் வி ஹாவ் டு டேக் ஃபைனல் கால் ஒண்ணு அடுத்தது ஒரு கொஸ்டின் வந்த உடனே அந்த கொஸ்டின்ல நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியும் அந்த கொஸ்டின் சார்ந்த விஷயங்கள்ல எதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும் ஏன்னா அப்பதான் அந்த கொஸ்டின் நம்மளால அப்ரோச் பண்ண முடியும் சரிங்களா அப்போ ஒரு 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 கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எஜுகேஷன் மெத்தடாலஜிலையோ ஜிகேலையோ கோர் சப்ஜெக்ட்லயோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின்ல நமக்கு எவ்வளவு விஷயங்கள் தெரியும் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு நோ வாட் வி நோ ஆக்சுவலி நமக்கு அதுல எவ்வளவு புரிதல் இருக்கு அந்த கொஸ்டின்லங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் வி ஹாவ் டு சர்ச் ஃபார் த கீவேர்டு சரிங்களா எப்பொழுதும் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு உறுதுணையா இருக்க போறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் டாபிக் ரிலேட்டடா நமக்கு ஞாபகம் இருக்கிற கீவேர்ட்ஸ் தான் அதிகமா நமக்கு கை கொடுக்க போகுது அதனால நமக்கு என்ன வார்த்தைலாம் அது தெரிஞ்சிருக்குங்கிறத நம்ம எப்படி செக் பண்ண முடியும் பை ரீடிங் அவுட் த கொஸ்டின் சரிங்களா அந்த கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே இதுல எதெல்லாம் எனக்கு தெரியுது எதெல்லாம் எனக்கு தெரியுதுன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம அதுல சம்பந்தப்பட்ட கீவேர்ட்ஸ நம்மளால வந்து ரீகலெக்ட் பண்ண முடியும் அதனால வந்து வாட் வி ஹாவ் டு டூ இஸ் we have to look out for what are the keywords i already know about this
இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் அடுத்தது எக்ஸாமினுக்கு நம்ம கொஸ்டினை வந்து வி ஹாவ் டு குக் இட் வெரி கிரேஷியஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வி ஹாவ் டு ரீட் அவுட் அண்ட் வி ஹாவ் டு சி அவுட் ஆஸ் வெல் அஸ் வி ஹாவ் டு வாட்ச் அவுட் இது கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணும் சரிங்களா அந்த கொஸ்டினை நம்ம தவறுதலாக உள்வாங்கிக்கிடக்கூடாது சரிங்களா அதே மாதிரி நம்ம வந்து அந்த ஒரு ஒரு ஃபுல் டெடிகேஷனோட அந்த கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா சும்மா மேல் டாக்ல பார்க்கக்கூடாது அதே மாதிரி வி ஹாவ் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார் வாட்ச் அவுட் ஃபார் வாட் என்ன இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க நாட் பேஸ்ட் கொஸ்டினா எஸ்எஷன் ரீசனிங்கா மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கா அப்படிங்கிறத வி ஹாவ் டு கிளியர்லி வி ஹாவ் டு சி தட் சரிங்களா இந்த கொஸ்டின் வாட் இஸ் த டிமாண்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் இதுல நம்மகிட்ட என்ன அசோசியேட் ரீசனிங் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும் கொஸ்டினை வந்து வி ஷுட் நாட் டேக் இட் இன் அ லைட்டர் மேட் ஸோ ரீட் அவுட் அண்ட் சி அவுட் ப்ராப்பர்லி சரிங்களா இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கை கொடுக்கும் சால்வ் பண்றதுக்கு அடுத்தது கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்து டேரக்ட் கொஸ்டின் இருக்கும் இன்டேரக்ட் கொஸ்டின் இருக்கும் அப்போ சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நான் டேரக்ட் கொஸ்டின் சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்னு நம்ம எடுத்த செல்ஃப் நோட்ஸ்ல இருந்திருக்கும் சரிங்களா இல்ல நம்ம சால்வ் பண்ண ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் இருந்திருக்கும் இல்ல நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ற மார்க் எக்ஸாம்ஸ்ல இருந்திருக்கும் சரிங்களா இல்ல நம்ம அட்டன் பண்ற கிளாஸஸ்ல நமக்கு எடுக்கிற ஃபேக்கல்டிஸ் சொல்லி கொடுத்த வார்த்தையா இருக்கும் ஸோ அது எல்லாம் அப்படியே கேட்டிருந்தாங்கன்னா தீஸ் ஆர் ஆல் டேரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் சரிங்களா அதே மாதிரி இன்டேரக்ட் கொஸ்டின்ஸ்ங்கிறது எங்கேயோ படிச்சிருக்க இந்த கொஸ்டினை இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஆனா எல்லாம் பாக்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூசிங்காவே இருக்குது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் இன்டெரக்ட் கொஸ்டின் ஒன்னு நம்ம எடுத்துக்கிற ஸ்டடி மெட்டீரியல் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ற நோட்ஸ் மெட்டீரியல் அப்படி டேரக்டா இருந்ததுன்னா டேரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் அது மாதிரி இன்டெரக்ட் கொஸ்டின்ஸ்ங்கிறது நம்ம எங்கேயோ படிச்சிருப்போம் சரிங்களா சடனா நமக்கு ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற விஷயத்தோம் அது இன்டெரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கும் பார்த்த மாத்திரத்துலயே ஆன்சர் பண்ணிட்டோம்னா டேரக்ட் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகி இதுவா அதுவான்னு ஒரு டெசிஷன் வர வச்சுனா அது இன்டெரக்ட் கொஸ்டின் சரிங்களா எஸ் அடுத்தது இந்த மாதிரி டேரக்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கும் இன்டெரக்ட் கொஸ்டின்ஸ்லயும் நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டியது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்னே ஒண்ணு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸாம் ஹால்ல தயவு செஞ்சு இந்த ஒரு விஷயத்த பண்ணிடறாதீங்க சரிங்களா அண்டர் திங்கிங்கும் பண்ணக்கூடாது ஓவர் திங்கிங்கும் பண்ணிடக்கூடாது இது ரெண்டு ஏதாவது ஒன்னு மாத்திட்டீங்கன்னா கூட இட் வில் லீட் டு அனை சில்லி மிஸ்டேக் சரிங்களா இது கண்டிப்பாக எங்க கொண்டு விட்டுரும் நம்மளுடைய சில்லி மிஸ்டேக்ல கொண்டு விட்டுரும் அப்போ எந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் ஓவர் திங்க் பண்ணக்கூடாது எந்த கொஸ்டின்லாம் அண்டர் திங்க் பண்ணக்கூடாதுங்கிறத நான் தெளிவா சொல்லிடுறேன் நானே என்னைக்குமே டேரக்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஓவர் திங்க் பண்ணவே கூடாது அதான் ஆல்ரெடி பார்த்த மாத்திரத்துல நமக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருச்சுல்ல அந்த இடத்துல போய் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது ஓவர் திங்க் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது அப்படி ஓவர் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா இது இன்னும் நம்மள கன்ஃபியூஸ் பண்ணும் இதுவா அதுவா அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதனால என்னைக்குமே வந்து டேரக்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஓவர் திங்கிங்க அவாய்ட் பண்ணிருங்க அதே மாதிரி இன்டெரக்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு அண்டர் திங்கிங் சரிங்களா அதாவது அந்த கொஸ்டினை ஆன்சர் பண்றதுக்கு நமக்கு நிறைய ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படும் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் நாலேஜ் தேவைப்படும் சரிங்களா அந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து எது சம்பந்தப்பட்டது சிலபஸ்ல எந்த யூனிட்டோட சம்பந்தப்பட்டது அதுல என்னெல்லாம் கலெக்டட் வேர்ட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் அந்த இடத்துல நம்ம வந்து அண்டர் திங்க் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா அப்போ நல்ல நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டேரக்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு எக்காரத்து கொண்டு ஓவர் திங்க் பண்ணக்கூடாது அது மாதிரி இன்டேரக்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு அண்டர் திங்க் பண்ணக்கூடாது இந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணணும் நிறைய யோசிக்கணும் ஏன்னா டேரக்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஒரே மார்க் தான் இன்டெரக்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஒரே மார்க் தான் சரிங்களா ஆனாலும் சில கொஸ்டின்ஸ அப்ரோச் பண்றதுக்கு சில லாஜிக்ஸ் இருக்கு சரிங்களா அப்போ டேரக்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஓவர் திங்கிங்கும் சில மிஸ்டேக்ல கொண்டு போய் விட்டுரும் இன்டெரக்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு அண்டர் திங்கிங்கும் சில மிஸ்டேக்ல கொண்டு போய் விட்டுரும் அதனால பிளீஸ் எக்ஸாம் ஹால்ல பி ரேஷனல் ஸோ டேரக்ட் கொஸ்டின் ஷுட் நாட் பி ஹேண்டில் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஓவர் திங்கிங் அண்ட் இன்டெரக்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு நம்ம அண்டர் திங்கிங் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா எஸ் ஏன்னா இதுல ஏதாச்சும் நம்ம மாத்தி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கன்ஃபியூஷன்ல கொண்டு போய் விட்டுரும் இதுவா அதுவா அப்படி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்மள எங்க கொண்டு விட்டுரும் அங்க கொண்டு
எப்படினாலும் நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம் நமக்குள்ள கொஸ்டின்ஸ ஃபுல்லா கவர் பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா நமக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கிடையாது சரிங்களா சோ சார் நான் ஒன் தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் தான் போட முடியுது ஒன் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் தான் போட முடியுது அப்படின்லாம் நம்ம என்னைக்குமே என்ன பண்ண கூடாது மிஸ் பண்ற கூடாது சோ நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இல்ல சோ ஆக்ட் ஆக்ட் ஸ்மார்ட் சரிங்களா சோ வி ஹாவ் டு ட்ரை அப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வி ஷுட் பி அவேர் ஆஃப் டைம் பெர் கொஸ்டின்ஸ் சரிங்களா நமக்கு ஒரு கொஸ்டினுக்கு எவ்வளவு மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டைம் பெர் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டோட்டல் மினிட்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் கொஸ்டின் அப்ப நமக்கு மூணு மணி நேரங்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸ் சரிங்களா நமக்கு ஒன் பிப்டி கொஸ்டின்ஸ் சரிங்களா ஒன் பிப்டி கொஸ்டின்ஸ் அப்ப அப்படிங்கிற பட்சத்துல நூத்தி பத்து மார்க்குக்கு ஃபோர் சப்ஜெக்ட் முப்பது மார்க்குக்கு எஜுகேஷன் மெத்தடாலஜி சரிங்களா அதே மாதிரி வி ஹாவ் அ டென் மார்க் ஃபார் ஜிகே சரிங்களா அப்ப அப்படிங்கிற பட்சத்துல நமக்கு இதை கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தா டைம் பெர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின்க்கு வி கேன் ஸ்பெண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ மினிட்ஸ் ஆன் அன் ஆவரேஜ் சரிங்களா இப்படி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் எக்ஸாம் அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம முடிச்சிருக்கணும் சரிங்களா ஏன் சொல்றதுனா இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப அவசியமானது லாஸ்ட் மினிட்ல ஒரு பத்து கொஸ்டின் இருக்கு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் தான் இருக்கு அப்படின்னா நம்மளால கொஸ்டினை ஒழுங்காக ரீட் பண்ண முடியாது அண்டர் திங்கிங் பண்ண முடியாது ஓவர் திங்கிங் பண்ண முடியாது நம்ம பாட்டில் ஏதோ ஒரு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு வர்ற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அதனால டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் தேர் டு டைம் பெர் கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு அவேராக இருக்கணும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறத பெர் கொஸ்டின்க்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறத பிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை ஸ்மார்ட்டாக ஹேண்டில் பண்ண கற்றுக்கோங்க இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை கொடுத்துரும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாலே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் அட்டன் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி ஈஸி கொஸ்டின்ஸை குயிக்காக முடிச்சிடலாம் டஃப்பான கொஸ்டின்ஸ்க்கு அடிஷ்னல் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ அதனால ப்ளீஸ் என்ஷுர் தட் யூ ஆர் அட்டம்ப்டிங் ஆல் தி கொஸ்டின்ஸ் சென்ஸ் வி டோன்ட் ஹாவ் எனி நெகட்டிவ் மார்க்கிங் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பாசிட்டிவாக அப்ரோச் பண்ணலாம் அடுத்தது மல்டிபிள் சாய்ஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் போன டிஆர்பியில் கொஸ்டின் டஃப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் இஸ் நாட் த கொஸ்டின் இஸ் ஆக்சுவலி டஃப் இட் இஸ் ஆப்ஷன் ஆக்சுவலி மேக்ஸ் த கொஸ்டின் டஃப் சரிங்களா இப்போ நல்லா கவனிச்சு பாருங்க நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு காமன் எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் சொல்லிட்டேன் சரிங்களா இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் வென்ட் மகாத்மா காந்தி வாஸ் பார்ன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதான் கொஸ்டின் வச்சுக்கோங்க ஆப்ஷன் ஏ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஆப்ஷன் பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஆப்ஷன் சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆப்ஷன் டி எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டி இருக்குமா கிடையாது சரிங்களா இப்போ இப்போ பாருங்க இதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்ஃபிடென்ட்டாக இதை நம்ம போட்டுடலாம் அப்போ இட் இஸ் நாட் த கொஸ்டின் இஸ் டஃப் இட் இஸ் ஆப்ஷன் இஸ் ஆக்சுவலி மேக்கிங் த கொஸ்டின் டஃப் ஒன்னு ஆனா இதே கொஸ்டின் இப்படி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வெண்டிட் மகாத்மா காந்தி போன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆப்ஷன் ஏ எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் இப்படி கொடுத்துருந்தாங்க இந்த கொஸ்டின் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி கெட்டிங் ஹார்டர் அப்போ யூஸ்வலி நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவோம் கொஸ்டின் டஃப் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் த டஃப் இட் இஸ் ஆப்ஷன் இஸ் மேக்கிங் த கொஸ்டின் டஃப் அப்போ இந்த மாதிரி எல்லாமே நமக்கு இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் தான் வந்து டிசைடிங் ரோல் பிளே பண்ண போகும் அப்போ இந்த ஆப்ஷன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்மார்ட்டாக தான் இருக்கும் அதனால தான் சொல்கிறேன் அவாய்ட் ஓவர் திங்கிங் அண்ட் அண்டர் திங்கிங் ஃபார் மல்டிபிள் சாய்ஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் சரிங்களா ஏன்னா ஓவர் திங்க் பண்ணிங்கன்னா ஈஸி கொஸ்டினை ஹார்டாக்கிரும் அண்டர் திங்க் பண்ணிங்கன்னா ஹார்ட் கொஸ்டின்ஸை இன்னும் ஹார்டாக தான் மாற்றிடும் சரிங்களா அதனால அவாய்ட் சச் அ கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் இன் ஐ எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி மார்க் டெஸ்ட் சரிங்களா அதாவது கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணணும் எவ்வளோ எவ்வளோ மார்க் டெஸ்ட் எடுக்கிறோமோ அவ்வளோ அளவு நமக்கு வந்
நம்மளோட சப்ஜெக்ட்ல அதை சால்வ் பண்ணுறது தவிர்த்து யூனிட் வைஸ் டெஸ்ட் எடுக்கணும் ஃபுல் லென்த் டெஸ்ட் எடுக்கணும் ஏன்னா ஃபுல் லென்த் டெஸ்ட் எடுத்தா தான் நம்மளால டைம் பர் கொஸ்டின்ஸை மேனேஜ் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிறத தெரியும் யூனிட் டெஸ்ட் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட யூனிட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோமா நம்ம கான்ஃபிடென்ட் என்னஃபா அப்படிங்கிறது யூனிட் வைஸ் டெஸ்ட்லாம் தெரியும் அது மாதிரி நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் நமக்கு என்ன பண்ண முடியும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை கீப் பண்ணலாம் சரிங்களா ஓவர் திங்கிங்கையும் அண்டர் திங்கிங்கையும் அவாய்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி சில நுணுக்கங்களை நம்மளால சிறப்பாக கையாள முடியும் வெல் இட் கம்ஸ் டு தி மார்க் டெஸ்ட் எடுக்க எடுக்க தான் மல்டிபிள் சாய்ஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ்ல நமக்கு இந்த ஸ்கில் செட் வளரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ அட்லீஸ்ட் ஆன் அன் ஆவரேஜ் ஒரு டூ தௌசண்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆச்சு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கணும் அதுவும் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கணும் யூனிட் வைஸ் பார்த்துருக்கணும் அதே மாதிரி ஃபுல் லென்த் டெஸ்ட் எவ்வளோ எவ்வளோ சாத்தியமோ அதையும் எடுத்துருக்கும் சரிங்களா ஒன்று அதே மாதிரி டிஆர்பில என்ன ஸ்டாண்டர்ட்ல நம்ம எழுத போறோம் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எழுத போறோம் அப்ப நம்ம எடுக்கிற மார்க் டெஸ்டுமே வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட்ல தான் எடுக்கணும் சரிங்களா இங்க வந்து இல்ல சார் நான் கொஸ்டின் பேங்க்ல சால்வ் பண்ண போறேன் சார் அது வந்து ஆஹ் ரொம்ப இஃபெக்டிவா இருக்காது ஏன்னா இங்க நம்ம பென் அண்ட் பேப்பர்ல எடுப்போம் பட் ஆனா நம்ம ரியல் வேர்ல்டுல ரியல் டெஸ்ட் எங்க எடுப்போம் நம்ம கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் அப்ப அப்படிங்கிற பட்சத்துல எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பாசிபிளோ கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் அங்க என்ன சிமுலேஷன்ஸ் அங்க எப்படி வந்து நீங்க டெஸ்ட் எடுப்பீங்களோ அதே மாதிரி இங்க டெஸ்ட் எடுங்க அப்பந்தான் வந்து நமக்கு தெரியும் என்னென்ன ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்போ நம்ம வந்து ஈஸியா ஓவர் கம் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இங்க நான் ஒரு பேட்டர்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன் புக்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன் திடீர்னு அங்க போய் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு சின்ன பேனிக் வரும் அதனால அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடணும் டியூரிங் தி எக்ஸாம் டைம் அது பர்டிகுலர்லி எக்ஸாம் அணிக்கு அன்னெசரி டிலே அன்னெசரி ஆக்டிவிட்டிஸ் அன்னெசரி திங்கிங் எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிடணும் சரிங்களா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் பிஃபோரே எக்ஸாம் சென்டர் போகணும் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இது எல்லாம் தான் அந்த மல்டிபிள் சாய்ஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸை நம்ம சுமூகமா ஆன்சர் பண்றதுக்கு அந்த வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் மென்டாலிட்டி கொடுக்கும் சரிங்களா அப்போ மார்க் டெஸ்ட் எடுக்கிறதுனாலும் சரி என்ன இருந்தாலும் சரி என்ன பேட்டர்ல நம்ம டிஆர்பி எடுக்க போகணும் அதே பேட்டர்ல எடுத்து பழகிக்கோங்க அப்பந்தான் நமக்கு வந்து சித்திரமும் கை பழக்கம் மகள்ல அது பாசிபிள் ஆகும் சரிங்களா அடுத்தது எங்கெல்லாம் எலுமினேஷன் இருக்கோ அங்கெல்லாம் எலுமினேஷன் மெத்தட யூஸ் பண்ணுங்க இதெல்லாம் வேரியஸ் டெக்னிக் வாட் வி ஹாவ் டு அப்ரோச் த மல்டிபிள் பிளஸ் கொஸ்டின்ஸ் இப்ப சில சில இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் ஈஸியா எலுமினேட் பண்ணிடுவோம் ரெண்டு ஆப்ஷன்ல ஸ்ட்ரக் ஆயிட்டு இருக்கும் சரிங்களா சோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பாசிபிளா நம்ம எலுமினேட் பண்றோம் அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் பிரிசைஸ்லி ரைட் ஆன்சர் நோக்கி நம்மளால போக முடியும் சரிங்களா ஒண்ணு சில நேரங்கள்ல கொஸ்டின்ல ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க அது நமக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியும் சரிங்களா சில கொஸ்டின்ஸ்ல ஆன்சர்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா பட்டிகளில் இந்த மேக்ஸ் அப்பவுலிங் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ்ல என்ன பண்ணிருப்போம் ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் எல்லா இதுலயுமே கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஆன்சர் இருக்கும் சில கொஸ்டின்ஸ்ல இன்டெரக்டா ஆன்சர் கன்வே பண்ணிருப்பாங்க அப்போ வி ஹாவ் டு ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் ஆன்சர் இந்த கொஸ்டின் இட்ஸ் எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸ் பாசிபிள் அதே மாதிரி டவுட்ஃபுல் கொஸ்டின்ஸா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே அட்டன் பண்ண சென்டிமெண்ட் சரிங்களா ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஒரு கான்பிடென்ட்டை டவுன் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ எப்பொழுதுமே வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்கா கண்டிப்பா இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு தெரிஞ்ச மாதிரி நமக்கு ஒரு முப்பதுல இருந்து நாற்பது கொஸ்டின் இருக்கும் அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தேடி தேடி ஆன்சர் பண்ண முடியல ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் கேட்டு இது ஒரு நம்மளோட கான்பிடென்ட் லெவல்ல பூஸ்ட் அப் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஒண்ணு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் ஆல் ஆஃப் தி அபோ அண்ட் ஒன் ஆஃப் தி அபோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 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 என்ன சொல்றது கைண்ட் ஆஃப் கான்ட்ரவர்ஷியல் ஆர் லைக் எப்படி சொல்லலாம் இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வெரி டேஞ்சரஸ் டு ஆன்சர் ஆல் ஆஃப் தி அபோவும் ஜஸ்ட் லைக் தட் போடக்கூடாது நன் ஆஃப் தி அபோவும் ஜஸ்ட் லைக் தட் போடக்கூடாது வி ஹாவ் டு பி தரோ வித் தட் சரிங்களா ஏன்னா சில நேரங்கள்ல நம்மளை வந்து இது பண்றதுக்கு கூட கன்ஃபியூஸ் பண்றது கூட ஆல் ஆஃப் தி அபோ கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி நன் ஆஃப் தி அபோங்கிறதுமே ரைட் ஆன்சர் இருந்திருக்கும் அது தூக்கிட்டு நன் ஆஃப் தி அபோ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஆல் ஆஃப் தி அபோ அண்ட் நன் ஆஃப் தி அபோ வரதுல ஹேண்டில் வித் கேர் சரிங்களா ஆஹ்
சரிங்களா அப்ப அப்படிங்கிற விஷயத்துல ஆஹ் லாஸ்ட் டைம் சிவி போயிட்டு வந்தவங்க இருப்பாங்க இந்த தடவை பிஎட் முடிச்சவங்க வருவாங்க இந்த தடவை பிஜி முடிச்சவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ரௌட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹை ஸோ காம்படிஷனும் ஹையா தான் இருக்கு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா லாஸ்ட் அட்லீஸ்ட் டூ இயர்ஸ் உடைய கட் ஆஃப் கால்குலேட் பண்ணுங்க அதுல இருந்து ஒரு ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் எக்ஸஸா வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஏன்னா மல்டிபிள் சாய்ஸ் பேஸ் கொஷின்ஸ் அன்னைக்கு ஈஸியா கூட வரலாம் சரிங்களா நம்மளோட நேரம் நல்லா இருந்து கொஷின்ஸ் ஈஸியா கூட வரக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப கட் ஆஃப் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போக வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப அப்படிங்கிற பட்சத்துல என்னைக்குமே வந்து ஒரு ஒரு ஓப்பன் மைண்டோட லாஸ்ட் இயர் என்ன கட் ஆஃபோ அதுல இருந்து ஒரு ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஜாஸ்தி வச்சுக்கோங்க பண்ணா கண்டிப்பா நம்மளுடைய டார்கெட்டான ட்ரீம் ஜாப் ஆன அரசாங்க ஆசிரியரா நம்ம கண்டிப்பா பணம் வரலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி கமிட்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா கமிட்மெண்ட் நினைச்சா மட்டும்தான் இட் ஹேஸ் அ கெப்பாசிட்டி டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அ ப்ராமிஸ் இன் டு ரியாலிட்டி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு செல்ஃப் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்னன்னா அடுத்த இயர்ல இதே நேரத்துல ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர் ஆகிருக்கோம் சரிங்களா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நான் சிறப்பான ஆசிரியர் சொல்லி ஒரு அவார்டு வாங்கணும் இதெல்லாம் நம்மளோட என்ன பண்ணிட்டோம் நமக்கு நம்மளே கொடுத்துக்கிட்ட செல்ஃப் ப்ராமிஸ் அதை ரியாலிட்டியை மாத்தணும் அடுத்த ஆண்டு இதே நேரத்துல கண்டிப்பா நீங்க ஸ்கூல் டீச்சர் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர் ஆகிறதுல அந்த இடத்துக்கு உங்களை கொண்டு போய் விடுறது என்னவா இருக்குமா கமிட்மெண்டா மட்டும்தான் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ கமிட்மெண்டோட நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் பிகாஸ் தட் ஹேஸ் அ பொட்டன்ஷியல் டு கன்வெர்ட் அவர் ப்ராமிஸ் இட் டு ரியாலிட்டி அதே மாதிரி ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி ஒரு நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் போட்டுக்கோங்க அந்த நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் வேற ஒன்றும் கிடையாது நெக்ஸ்ட் இயர் இதே நேரத்துல நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சராக இருப்பேன் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய நியூ இயர் ரெசல்யூஷனா இருக்கும் ஸோ நல்லா படிங்க நிறைய நிறைய மார்க் டெஸ்ட் எடுங்க அப்புறம் தான் நமக்கு வந்து இந்த ஓவர் திங்கிங் அண்ட் அண்டர் திங்கிங் ப்ராப்ளம் வந்து ஓவர் கம் பண்ண முடியும் ஸோ ஐ விஷ் யூ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஸ்டடி வெல் ஸ்டே கனெக்டட் வித் அவர் அகாடமி சேனல் ஸோ உங்களுக்கு இது ரிலேட்டடாக ரெகுலர் அப்டேட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்க இட் மோட்டிவேட்ஸ் மீ டு கிவ் மெனி கண்டென்ட் அஸ் வெல் அஸ் ரொம்ப முக்கியமானது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக்கில் வீடியோ எடுக்க போடணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா ப்ளீஸ் Uh, let us put it in the comment section. We are working on it. We will definitely get it. Thank you. Have a great day. All the best for your success. Thank you so much for that.